گمانزنی ها درباره آینده ژاوی بعد از رد درخواست بارسا بارسلونا رئال مادرید را پشت سر گذاشت بارسلونا بالاتر از رئال مادرید پر درآمدترین باشگاه جهان در فصل گذشته بوده است تا این این گزارش با ما همراه باشید برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید بعد از آن که مشخص شد مذاکرات نمایندگان باشگاه بارسلونا با ژاوی استوره این تیم و سرمربی فعلی باشگاه السد قطری برای به دست گرفتن سکان هدایت بلوکرونا بی نتیجه مانده و در نهایت که کسیتین به عنوان سرمربی جدید باشگاه کاتالان معرفی شد مطبوعات اسپانیایی از آینده نامعلوم ژاوی صحبت می کنند ابتدا به نظر می رسد که ژاوی به عنوان جانشین ارنست و والور در راهی نوکم خواهد شد ولی در نهایت مشخص شد که او از پذیرفتن پیشنهاد باشگاه سابقش سر باز زده است حالا ژاوی یا ممکن است در تابستان ناتی راهی بارسا شده و سکان هدایت را از سیتی تحویل بگیرد و یا ممکن است در قطر ماندگار شده و به فعالیت در السد ادامه دهد این در حال است که سیتی قرارداد با بارسا امضا کرده که تا سال 2022 زمان دارد و این باعث می شود برنامه اعتمالی جاوی برای به دست گرفتن سکان هدایت باشگاه محبوبش در کوتاه مدت در حال از یپام قرار بگیرد اما انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا که در سال 2021 برگزار می شود برای جاوی از اهمیت کلیدی برخوردار خواهد بود بعد از آن انتخابات مشخص خواهد شد که آیا به جاوی فرصت دیگری برای هدایت تیم اول باشگاه داده خواهد شد یا خیر جاوی با رئیس فعلی باشگاه جوسپ ماریو بارتنو رابطه خوب ندارد و اگر بارتومیو بعد از انتخابات سال آینده در پست خود باقی بماند احتمال بازگشت جاوی به نوکم کمتر از هر زمان دیگری خواهد شد بارسلونا رئال مادرید را پشت سر گذاشت. بارسلونا بالاتر از رئال مادرید پر درآمدترین باشگاه جهان در فصل گذشته بوده است. بارسلونا با درآمد بالغ بر 840.8 میلیون یورو بیشترین درآمدزایی را در فصل قبل فوتبال اروپا داشته است. آنها برای اولین بار چنین آماری را به جا گذاشتند. آماری که با رشد 21.7 درصدی برای بلوگرانا همراه بوده است. آنها همچنین با رقیب سنتی خود یعنی رئال مادرید فاصله 83.5 میلیون یوروی ایجاد کردند که در نوع خود فوق العاده به نظر می رسد. رئال مادرید با وجود از دست دادن رتبه اول با 757.3 میلیون یورو 0.9 درصد رشد داشته است. بعد از دو باشگاه اسپانیایی منچستر یونایتد با 45.9 میلیون یورو در رتبه سوم قرار دارند. همچنین در رتبه های بعدی بایر مونیخ و پاریس سن قرار دارند. این در حالی است که اتلتیکو مادرید در رتبه 13 انگلیس قرار گرفته است. این آمار نشان می دهد که رئال مادرید و بارسلونا بر علاوه بر زمین مسابقه در بیرون و از حیث تجاری و مالی نیز موفق هستند. به نظر می رسد که آنها می توانند با عنوان یک الگو برای سایر باشگاه ها باشند سپاس از این که تا با ما همراه بودید شاد و خورم باشید